Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Алексейчик. Я гид по Святой Земле. Сегодня мы побываем с вами в монастыре Ануфрия Великого. Монастырь расположился в юго-восточной части долины Гиены Огненной или долины Гиеном в 150 метрах от впадения ее в Кедрон. Местная глина была пригодна для гончарного производства, поэтому это место получило название «Земля горшечника». Еще одно название этого участка – Акелдама – «Земля крови», ибо она была куплена ценой крови Спасителя. Вот что об этой земле написано в Евангелии от Матфея. После того, как Иуда вернул деньги, полученные за предательство, то первосвященники сказали – не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Евангелие от Матфея, глава 27. При этом исполнили слова пророка Захарии о приходе Мессии. «И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, Брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Здесь множество захоронений периода второго Иерусалимского храма, то есть времени Христа. А после того, как великий подвижник IV века, преподобный Ануфрий, три года прожил здесь и отмолил Акилдаму и всех погребенных в ней у Господа, Стало почетным быть погребенным в этой земле. Мы с вами входим в пещерный храм, посвященный в честь преподобного. И именно здесь, в этой пещере, в древней гробнице подвязался святой. Преподобный Ануфрий Великий. Мы о нем знаем благодаря жизнеописанию, оставленным преподобным Пафнутием. Он встретил его в последний день жизни святого. Он увидел человека у которого борода была до земли, вместо одежды были листья финиковой пальмы. Преподобный Ануфри Великий родился примерно в 320 году от Рождества Христова в семье персидского царя. Но жизнь он свою прожил в пустыне. 60 лет он жил вдали от людей, но близко к Богу. И Господь питал его финиками и водой. Рядом с той пещерой, в которой подвязался святой, выросла финиковая пальма и забил источник воды. Ангел приносил ему хлеб, а каждую субботу и воскресенье, как и других пустынников, причащал святых тайн. Преподобного Ануфрия называют ангелом гробниц. Сохранился древний обычай обращаться к нему за молитвенной помощью о почивших родственниках. Ибо Господь дал ему дар проводить души через мытарство. В этой земле был похоронен первый патриарх Иерусалимский, Ювеналий. Он был другом и собеседником одного из толпов палестинского монашества Ефимия Великого. А во время паломничества византийской императрицы Евдокии в Иерусалим он преподнес ей в дар вериги святого апостола Петра, и она отвезла их в Константинополь. А на Халкидонском соборе 451 года Ювеналий добился статуса э, патриаршества для Иерусалима. Современная история монастыря началась в конце XIX века, а именно в 1892 году, когда монах-святогробец Кирилл Ангелидис начал выращивать инжир и продавать его. И вырученные средства использовал на строительство монастырского комплекса. Была оказана помощь также со стороны патриархии, со стороны паломников, и вместе с тем в память о его трудах сегодня в престольный праздник всех угощают свежей смоквой. Сегодня послушание настоятельницы монастыря выполняет матушка Паисия. Она из австралийских греков, уже около 40 лет на Святой Земле. Вместе с ней на Святую Землю приехала монахиня Серафима. Ее жизнь во Христе – яркий пример смирения и послушание. Она очень долго болела онкологией, и когда возвращалась в монастырь после химии, никогда не жаловалась. Всегда с улыбкой извинялась 
и обслуживала паломников. Когда она умерла, то на девятый день после ее смерти был престольный праздник в честь Ануфрия Великого, и патриарх Иерусалимский служил панихиду, у нее на могиле. В церкви сохранилась византийская цистерна времен Ануфрия Великого, и она по сей день заполняется водой во время зимних дождей. На этом наше сегодняшнее паломничество закончилось. Но мы не прощаемся, продолжение следует, ибо святая земля, хоть маленькая, но духовно огромная.